O que é o poder político em Hearts of Iron 4? O poder político no Roy 4 é uma das coisas mais importantes que você vai ter. Ele é um conceito meio abstrato. No Roy 4 você joga com o governo de um país. E o poder político é uma representação em números da capacidade de ação que o seu governo tem. Por exemplo, você usa o poder político para fazer mudanças aqui na aba de leis de governo, de pesquisa e produção e do seu estado maior militar aqui também. E também você usa ele para ativar decisões aqui ó, na aba de decisões. O valor base de poder político que o seu país produz é de 2 por dia. Mas você sempre tem que gastar um por dia para fazer um foco, então eu prefiro já assumir que você ganha um por dia. Os principais líderes dos países, eles têm alguns bônus de poder político, e o mais apelando deles é o Adolfo, com 25% de ganho. O melhor jeito de ganhar mais poder político é contratando esse tipo de conselheiro o mais rápido possível, o laborioso silencioso, que ele dá um bônus de 15% de ganho de poder político diário pro resto da partida. Eu sempre pego isso no começo. E geralmente os primeiros focos das árvores de focos dos países também dão mais poder político, como por exemplo, esse aqui, a Renan, dá 120 de poder político. E a estabilidade também interfere no ganho ou na perda de poder político. Quanto mais alta, mais você ganha. Quanto mais baixa, mais você perde. Pois bem, esse foi o primeiro de um formato novo de vídeo que eu tô montando aqui. O curta de Roy 4. São vídeos menores de até 5 minutos, que é meio que um meio termo entre os shorts e o vídeo normal. É que a gente fala de tutoriais rápidos, dicas rápidas, coisas interessantes e modos rápidos também. Sendo é um vídeo um pouquinho menor. O que tu acha? Comenta aí alguma sugestão de ideia para vídeos curtos assim.